இந்த வாரம் ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல எங்க இருக்கும்னு பாக்குறீங்களா அதே ட்ரைட் அண்ட் ஹோட்டல் தாங்க இந்த வாரமும் செஃப் கோபு நம்மளுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு செய்யறதுக்காக வாங்க என்ன டிஷ்னு பாக்கலாம் வணக்கம் செஃப் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு ரொம்ப பொலிவா இருக்கீங்க ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போற மாதிரி இருக்கு பாலப்பழம் இருக்கு சுத்தி வந்து நெய் எல்லாம் இருக்கு ஸோ கலர்ஃபுல்லா வச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஜஸ்ட் வாழைப்பழ தோசை ஓகே சிம்பிள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் நான் வீட்டுல வாழைப்பழம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற விஷயம் சிம்பிளா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு சிம்பிளான்னு சொல்றீங்க பட் இங்க பெரிய முந்திரி இருக்கு திராட்சை இருக்கு ஏலக்காய் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான இன்கிரீடியன்ஸ் பட் இருந்தாலும் வீட்டுல செய்யக்கூடிய சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி டிஷ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஓகே அதுக்கு வந்துட்டு தேவையானது வந்துட்டு ஜஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஜஸ்ட் வாழைப்பழம் நார்மல் வாழைப்பழம் வந்தால் அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் வச்சுருக்கோம் ச சர்க்கரை அப்புறம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் மைதா மாவு அப்புறம் ஏலக்காய் பவுடர் ஃப்ரெஷ் ஏலக்காய் ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்புறம் கேஷ்நட் ரைஸின் ஓகே இதை வச்சுருக்கோம் அப்போ வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு உரிச்சு நார்மலாக இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆமாம் மேஷ் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக இந்த பழ தோசைக்கு வந்து என்ன மாதிரி பனானா யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நாட்டு நாட்டு வாழைப்பழம் இருந்தால் அது நல்லா இருக்கும் மலை வாழைப்பழம் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு கூட ஜஸ்ட் சிம்பிளாக வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஸோ நாட்டு வாழைப்பழத்தில் பண்ணால் தனி சுவையும் கூட கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது மறக்காமல் வீட்டில் நாட்டு வாழைப்பழத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இது ஸோ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சுகர் வந்து இப்படியே டேரக்டாக ஆட் பண்ணலாமா இல்லை பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா இதில் எனவே நம்ம நம்ம இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த கிரானி சுகர் டைல்யூட் டைல்யூட் ஆயிரும் இதில் அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ரைஸ் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் ஓகே அரிசி மாவு ஜஸ்ட் ஒரு பைண்டிங்காக ஸோ அதில் பாடம் வந்து ஒட்டு ஒட்டி கிடையாது அப்புறம் கொஞ்சமாக மைதா அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏலக்காய் நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்சு ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் இதில் போட்டுக்கிறோம் இதில் ஓகே அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம முந்திரி முழு முந்திரி பெருசு பெருசாக இருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக அப்புறம் கொஞ்சமாக ரைசின்ஸ் இப்போ இதை நல்லா போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா அது ஒரு ஒரு அந்த சுகர் கிரானியூட் ஆகிடும் கிரானியூல அந்த சுகர் டைல்யூட் ஆகிரும் ஓகே விவர்ஸ் நல்லா வந்து மைனிங் பண்ணுற மாதிரி நல்ல ஒரு நல்ல ப்ளஃபியாக வந்து பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு ஷெஃபேட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஜஸ்ட் பேன் ஆட் ஆன் பண்ணிக்காச்சு ஸோ கொஞ்சமாக அதில் கீ போட்டுரும் ஸோ கீ வந்துட்டு ஜியோ ஃப்ளேவர் ஆல்சோ பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு கீயை வந்து ஆட் பண்ணுறாரு ஸோ கீ வந்து கொஞ்சம் அளவாக தான் ஆட் பண்ணுறாரு ரொம்ப நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியல பட் நம்மளாம் வந்து பொதுவாக குக்கிங்கில் வந்துட்டு எப்போவுமே கீ ஆயில் எல்லாமே அந்த கிளேயோட அந்த ஷைனிங்கோட இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா பொதுவாக வந்து மனமும் சுவையும் வந்துட்டு தாராளமாக இருக்கிறது வந்து எதுலனா ஆயிலில் தான் ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம் ரொம்ப தாராளமாகவும் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஷெஃப் இப்போ ரெடி ஆகிட்டார் ஸோ இப்போ மிக்சர் இதை ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் நல்ல டைல்யூட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி திக்கான ஒரு மிக்சர் வரும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன எந்த ஷேப்பில் தேவையான அந்த ஷேப்பில் கூட போட்டுக்கலாம் சார் உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக போனால் கூட கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பிகா போனால் போடலாம் பட் நம்ம பிகா போடுறதா கொஞ்சம் ஃபயரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சு தான் கலர் வராது ஸோ இப்போ நான் நான் இதில் சும்மா சின்ன ஒரு சின்ன குட்டி குட்டியாக தான் போட்டேன் நான் ஓகே வியூவர்ஸ் அந்த பேட்டர் ரெடி ஆனோடனே பேன் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு கீயை போட்டார் கீ போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஷேப் வருதோ அந்த ஷேப் படியெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஷேப் வந்து எஸ்பெஷலி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப பேட்டர் வந்து ரொம்ப இதாக தின்னாகவும் ஒரு மாதிரியாக வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால திக்காக வலுவலுன்னு இருக்கிறனால சீக்கிரமாக வந்துட்டு அது வந்து பிடிக்காது பேனில் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வருதோ அதை போட்டுக்குங்க அது ஒரு வித்தியாசமான ஷேப்பாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கீப் ஆன் புதுசு புதுசாக ஷெஃ
ஓகே விவாஸ் ஷெஃப் வந்து நல்ல பல தோசை நல்ல கோல்டன் கலரில் கீயை போட்டு நல்லா கிரில் பண்ணியிருக்காரு பேன் கிரில்ல ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கு ஸோ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் ஆசையா இருக்கேன் குக் ஆயிடுச்சா ஷெஃப் அஃப்கோர்ஸ் ஓகே எடுத்துடலாமா ஓகே பிளேட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு உடன் பிளேட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உடன் பிளேட்டில் தான் ட்ரை பண்ணணும் இல்லை எந்த பிளேட்லையும் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே விவாஸ் ஷெஃப் வந்து பனானா தோசை சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீக்கெண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்க்கவே வந்து கீழ போட்டு ஃப்ரை பண்ணி நல்ல ஒரு பக்குவமான டெக்ஸ்சர்ல கிரில் பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க இதுவே வந்து சூப்பராக இருக்கு ஷெஃப் வந்து பண்ணதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காவோட பொடி ஸோ ஏலக்காய் பொடி வந்து அதில் பிஞ்சு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா வாழைப்பழத்தை பொறுத்தளவுக்கு நார்மலாக பழ தோசை பண்ணும்போது ஸோ பழத்தோட சுவையை விட கொஞ்சம் டாமினேட்டடாக இல்லாமல் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ஃபெக்டாக ஆட் பண்ணனால ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணும்போதும் மறக்காமல் ஏலக்காய் பொடியோட சூப்பராக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வெல்கம் பேக் டு ஷோ ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் சோ நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் செஃப் கிச்சனை தொடர்ந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கைப்பக்கம் செக்மெண்ட் சோ இந்த கைப்பக்கம் செக்மெண்ட்ல நமக்காக போர்ல இருக்கக்கூடிய உமா அவர்கள் சூப்பரான ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நானும் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தாச்சு சோ வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ உமா இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறீங்க என்ன <laughs> கொஞ்ச <laughs> <laughs> சீரகம் <laughs> 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 கறி வெந்ததும் இது பண்ணிடுவேன் வெங்காயம் சோ உங்கள பத்தி சொல்லுங்க மேம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரஸ்ட் ಜಾಸ್ತಿ நான் வந்து நல்ல டிவி பாப்பேன் சூப்பர் மீதி நேரம் போக கொஞ்சம் வீட்டு வேலை ஓகே அப்படி சாப்பிட டிபிகல் ஹவுஸ் வைஃப் யா இது நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அப்புறமா தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் அதாவது அரை கிலோ சிக்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் ரெண்டரை வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி போட்டா போ தக்காளி வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்படி சில பேருங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா பிட்டுலாம் ஏன்னா புளிச்சக்கீரை எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து புளிப்பு ஜாஸ்தியா தக்காளி சில பேர் போடுவாங்க சில பேர் போடுவாங்க பட் நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல பிரவுனிஷ் கலர்ல வரணும் வெங்காயம் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த பிரவுனிஷ் கலர் வந்துடுது சோ இதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சோ தக்காளியும் இதோட சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு எடுத்துக்கிட்டோமா 
இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் எல்லா டிஷ்லயும் பண்ற மாதிரி அது நல்லா ட்ரை ஆகணும் இதோட கலந்து நல்லா இதுவாகும் அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சுன்னா பெட்டர் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றினாங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் சீரகம் செய்தாங்க அப்புறம் வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டாங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட பச்சை மிளகா கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஆந்திரா ரெசிபியில் ஸோ இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு வெளியில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த என்ன வேணுமோ அடுத்தது மிளகாத்தூள் அண்ட் தனியாக ஆந்திரா ஆந்திரா சமையல்ன்றதுனால கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டாலே நல்லா இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் உங்களுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் போட்டோன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனியா அரை டீஸ்பூன் கம்மியா இருந்தா போட்டு லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தணும் இது இப்ப எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து அந்த கறி எடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுட்டோம் உப்பு போடணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் சேர்த்தாங்க அதோட வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க இதோட கருவேப்பில கொட்டணும் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து பாதி வந்துடுது நல்லா இப்படி இப்படி அமைக்கி பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் இதுவாகிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி மூடி கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணிட்டோன்னா வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து கோங்கரா இல கோங்கரா இல ஆக்சுவலா வந்து வந்து நான் வந்து முழுசா போட போறேன் ஆனா சில பேருங்க என்ன செய்யலாம் அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப முடியல சின்ன இதுவா இருக்கு பாத்திரமா இருக்குன்னா அரைச்சியும் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு நாலு பல் பூண்டு போடணும் ஏன்னா அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் கீரைன்றதுனால சீக்கிரமா இதுவாயிடும் வெந்து போயிடும் நீங்க ஜஸ்ட் இப்படி பெரட்டி விட்டுட்டு தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் ஆனா பட் தேவையில்லை இதுலயே இது வந்து சார் இப்போ எவ்வளோ நேரம் விடலாங்கம்மா இது வந்து புளி நல்லா இதுவாகிற குக்க ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சார் இப்போ என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கும் பார்க்கலாமா ஆமாம் நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ கரம் மசாலா போடணும் ஓகே கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் போதும் கொஞ்சம் அந்த மனத்துக்காக ஓகே அகைன் திருப்பி கொஞ்சம் கலரி விட்டுடணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ குக் ஆக்ஷன் பார்க்கலாமாமா ம் ஸோ உமா அவர்கள் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பெஷலாக கோங்கரா சிக்கன் தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்
பா சூப்பர் டிபிக்கல் ஆந்திரா ரெசிபி ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு அண்ட் வந்து யூஸ்வலாக ஹோட்டலில் வந்து கோங்கரா சிக்கன் ருசிக்கலாம் வாங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல உணவே மருந்து அப்படிங்கிற சிறப்பு பகுதியில நம்ம வீட்டு கிச்சன்ல இருந்தே எப்படி நம்ம ஒரு பார்மசிய உருவாக்கலாம் அப்படின்னு வார வாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைவலி தான் யூஸ்வலா ஒரு பெரியவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க தலைவலியும் வயிற்று வலியும் அவங்கவுங்களுக்கு தான் வந்தா தெரியும் தலைவலி தானம்மா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு கைங்காரியம் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அது தீர்வு இருக்காது ஸோ என்ன வைத்திய முறைகள் சொன்னாலும் அது சிறப்பா அவங்களுக்கு சரியா பொருந்தணும் அப்படிங்கிற வகையில எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாம தலைவலி முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் வர தலைவலிக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதற்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு யூஸ்வலாக வந்து சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா சுக்குக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு வந்து வாய்ந்திருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க காலையில் இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலை அதிலே கடுக்காய் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த மதிய வேலையில வந்து பித்தம் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செரிமானம் சரியா இருக்காது தலைவலி வந்து சரியா இருக்காது டாக்டர் நான் வந்து வெயில தெரியல ஆனா நான் வந்து ஏசி ரூம்ல தான் இருக்கேன் எனக்கும் தலைவலி வருதே இதற்கு பிரச்சனையும் வெயில வெளியில இருக்க வெயிலும் நமக்கு இருக்க உள்ள இருக்க அந்த பிரச்சனையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமானா கண்டிப்பா இருக்கதா செய்யும் அண்டத்திலே உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் ரெண்டுக்கும் வந்து யூனிவர்ஸ்க்கும் நம்ம பாடிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அதனால நம்ம உள்ள இருந்தாலும் அந்த கால மாற்றம் வந்து நமக்கு தலைவலியே உண்டு பண்ணும் அதற்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது சுக்குக்கு வந்து என்ன முக்கியமானதுன்னா புற நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுக்கோட தோல் வந்து நஞ்சு குறிகளை வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால சுக்கோட தோலை வந்து நல்லா ஃபைனா சீவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்கணும் பவுடர் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து அது நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு கொதிக்கிறப்ப இந்த ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு தூள் அதுல கலந்துட்டு நல்லா கொதிச்சு ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் வரும் பாத்தீங்களா அப்ப வடி கட்டிட்டு அதுல கொஞ்சம் பணவெல்லாம் கலந்துக்கணும் இது மதிய வேலை நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த சுக்கு குடிநீரை நம்ம தொடர்ந்து குடிக்கிறப்ப நமக்கு செரிமானமும் முழுமையாகும் அதே மாதிரி இந்த வெயில் காலத்துல ஏற்படக்கூடிய தலைவலி வரவே வராது நமக்கு பித்தமும் வந்து முழுமையாக வந்து எந்த தொந்தரவையும் கொடுக்காம சீரா இருக்கும் இந்த இதை வந்து பண்றப்ப அல்சர் பேஷண்ட் சுக்குன்னு சொல்றீங்களே நான் அல்சர் பேஷண்ட் நான் சுக்கு எடுத்துக்கலாமானா அல்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சுக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல மாமருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க லைஃப்ல வந்து தலைவலி இல்லாம வந்து ஃப்ரீயா வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீ லைஃப் வந்து நீங்க லீட் பண்ணலாம்